。不好意思，不好意思，麻烦你抬一下脚。你，你说你啊，走路不看人吗？你眼睛瞎呀？你们公司花钱雇的是盲人啊？这什么情况呀？任总，我任总呀，你看这，我也不知道你们公司怎么雇员，毛手毛脚，撞得我肩膀到现在。哦，肩膀疼呀？你说你不能小心一点。王总可是咱们的大客户。王总，实在不好意思，要不这样。我朋友在楼下开了个医院，你要不去检查一下？那多不好意思呀！那这看病的费用呢？费用我出。哦，你出？那行。<笑>不过，他是受益。不是，任总，你什么意思呀？你让受益给我看病？你可别忘了，我是来和你签合同的。哦，对对对对对，我忘了，王总来是跟他们签合同的。不过呀，今天咱们合同签不了了。哎，不是，你这话什么意思？这合同都让你踩着了，怎么签呀？哎，等一下。别总低头，也要抬头看人，看看你眼前的是人还是狗。慢走，不错不错。只有一声看你啊，看你啊，让岁月刻了伤。哎。小姑娘，你看一下，水杯没水会吧？没事儿，没事儿，谁都有大意的时候。喂，爸，我正在面试，如果面试成功，奶奶的手术费就不用担心了。走吧。你好。你是来面试的吗？我就是人事部主管，来把简历给我。像你这样的学历，也敢来我们公司应聘？是谁给你的勇气、啊？我虽然学历低，但是我很能吃苦，我可以学的。谁有时间天天带你？我们公司可不是养小孩的地方。哎，这么巧，你是来？我是来应聘的，那你应聘的怎么样？还顺利吗？不太顺利，这儿的人事部经理嫌我学历太低了。人事部经理，来，小姑娘，你给我来一下我们公司的人事部经理什么时候换成你了？老板呀、啊，其实我刚才和他开玩笑呢，我也是来应聘的。哦，原来你是用这种方式来排除你的竞争对手的。可是好像你的运气不是太好，结果就不用我多说了吧？老板，我的学历比他高多了，不信您看。文凭只是一张纸，可是人品。他是天津，我和我出门左拐，慢走不错。老板，那我恭喜你啊，小姑娘，明天你就可以来这里上班了。啊，真的吗，老板？当然是真的呀、啊。
欢迎你的加入。属是。我能不能晚几天再来上班？怎么了？有什么问题吗？我还得带我奶奶去看病。哦，原来是这样呀。那当然可以了。我这儿有些钱，你拿着吧。啊，老板，这钱我不能要，我还没来你这儿上班呢，怎么就能拿你的钱呢？这钱呀、啊，你就拿着吧。刚才我不是把你的水杯也照坏了吗？再说了，这钱也不是白给你的。等你把你奶奶的病治好了，你再回来好好上班就行了。来，拿着赶快去吧。谢谢老板，谢谎。从黑夜到黎明，不管有多难，挫折只会让我。变得更加坚强，从黎明到白昼，未来就在前方。李秘书，把后勤部的王总管叫到我的办公室来。好的，任总。任总，王主管，里面请。任总，你找我呀？公司的伙食最近是有什么问题吗？喂，爸，我过一会儿就去看你啊。我给您带了好吃的，嗯。没问题呀、啊，那为什么我看见咱们公司的小叔只吃米饭没有菜啊？啊，任总，你误会了，父亲前天生病住院了。啊，住院了？啊，您最近忙也没来及告诉你，他母亲呀、啊、腿脚不太好。他弟弟又上大学，需要交学费，家里的开支呀、啊、都由他一个人承担。他每天省吃俭用的，把好的东西都留给了他父亲。哎，挺不容易的。他年纪轻轻，压力就这么大，确实不容易呀、啊。嗯，任总，光吃米饭哪有什么营养呀？工作就是工作。吃饭就是吃饭，我的你吃吧。哦，对了，忘了告诉你一个事情，你涨工资了。真的吗，任总？我有骗过你们吗？抓紧时间吃饭，一会儿陪我出去一趟。哎，任总，咱们去哪呀？去医院看你父亲。朋友，别想太多，守护其实就像一首歌，总有悲欢离合，起起又落落，那些难忘。你喝水，你干嘛？碰一下子，长得这么好看，不是让人碰了吗？干什么呢？林总。你就是老板啊？你是谁？我是谁不重要，重要的是我哥是谁。你哥又是谁？哼，我哥是波仔。今天的合同我来签，也只能是我签。小苏，你先出去吧。好的，老板。还得是老板，见过世面，懂规，不像某些人太年轻。怎么，你的资格很老吗？你什么意思啊？是不是不想合作了？像你这样的人，一定很难吧？还有，你凭什么认为？是我需要你哥，而不是你哥需要我。我哥是什么样的人，你应该很了解。你可要想清楚了。你哥？那你现在就给你哥打电话，取消合作。哎，别别别别，这点小事不用麻烦我哥。你打还是不打？打打，现在就打。
。哎，任总您好，实在不好意思给您添了这么大的麻烦。您看，他已经跟你的员工道过歉了。他就是我一个小兄弟，我呢就是想锻炼锻炼。我奉劝你做事要谨慎一点比较好，在以后的合作中，我再不想看到他。好吧，等他回来我就辞退他。哎呀，任总，实在不好意思啊。你谁啊？我我，回去吧。你不想规则？在我这里，只有规矩，没有规则。走吧。你亮亮亮亮，光光当当，泪流满目。我心中千根浩浩荡荡，自有定数